নমস্কার হুগলি আজকেতে আপনাদের স্বাগত আজকের বিশেষ বিশেষ খবর এই অংশটির নিবেদনে কেপিএস মল জেলা সর্ববৃহৎ শপিং মল কেপিএস মল হুগলি নজরুল গীতির অবমাননা প্রতিবাদে পোস্টার সিঙ্গুরের সুপ্রাচীন ডাকাতকালি আজও সহমহিমায় এখন আসছি বিস্তারিত খবরে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গানের অবমাননা অভিযুক্ত অস্কার জয়ী সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান প্রতিবাদে হুগলি সংশোধনাগারের সম্মুখে পোস্টার সৃষ্টি নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের সুর বদল নিয়ে তোলপার গোটা দেশ তথা রাজ্য বাদ যায়নি হুগলি জেলাও শুক্রবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে রিলিজ হয়েছে পিপ্পা উনিশশো সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের আবহ তৈরি এই ছবিতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কারারই লৌহ কপাট গানটি ব্যবহার করা হয়েছে নতুন সুর দিয়েছেন অস্কার জয়ী সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান তবে সেই গানের সুরের বদল ও উপস্থাপনার জেরে সৃষ্টির খোল নলচেই যেন বদলে গিয়েছে ফলে প্রতিবারে সরব হয়েছেন নজরুল প্রেমী থেকে সংস্কৃতি মনস্ক মানুষরা শনিবার কাজী যে জেলে বন্দী ছিলেন সেই হুগলি জেলের সামনে পোস্টার সাঁটল চুচুরা সাংস্কৃতিক সংস্থা সৃষ্টি নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্র সংস্থার কর্ণধার তথা ধ্রুপদী নৃত্য শিল্পী মৈত্রী দেশিংহ জানান ভাবতে অবাক লাগছে যে এ আর রহমানের মতো একজন শিল্পী এটা কিভাবে করলেন ধিক্কার জানাই সকলের প্রতিবাদ জানানো উচিত কেননা আমি এ আর রহমানের ওপর শ্রদ্ধা রেখেই বলছি ওনার মতন এত বড় একজন মিউজিশিয়ান বা সুরকার যাই বলুন না কেন এরকম সত্যি হয় না হ্যাঁ উনি অনেক ভালো ভালো গান সৃষ্টি করেছেন তো এই রকম একটা প্রচলিত বহুল প্রচলিত গানকে নিয়ে এইভাবে যে সুরটাকে পুরো চেঞ্জ করে ফেলেছে প্রত্যেকটা গানের তো একটা প্রেক্ষাপট আছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা সত্যি খুব দুঃখজনক ঘটনা এবং আরও দুঃখ লাগছে যে ওনার মতন একজন মানুষ ওনার মতন একজন ব্যক্তিত্ব কিভাবে এটা করলেন হ্যাঁ প্রত্যেকের প্রত্যেকের এই সমস্ত বিষয়ে পড়াশুনো আছে এবং ওনার যথেষ্ট জ্ঞান আছে উনি এটা কি করে করলেন আমি জানি না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অবশ্যই আমি বলবো যে এই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুল গীতির যে কোনো কপিরাইট উঠে গেছে আমি বলবো যে এটার অবশ্যই থাকা দরকার কেননা তাহলে কি যে কেউ খুব সহজে এই ব্যাপারটাকে এরকম করে ফেলতে পারবে না এটা একটা খুব দুঃখজনক ঘটনা আর কারার ওই লৌহ কপাট এটার তো মানে সত্যি একটা খুব প্রেক্ষাপটটা খুব স্ট্রং এবং ভীষণ ভালো একটা গান সেই গানকে নিয়ে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না অবশ্যই প্রতিবাদে সবাই এগিয়ে আসবে আমার মনে হয় শিল্পী যারা বা যারা শিল্পী নয় প্রত্যেকে প্রত্যেকে এটাতে সোচ্চার হবে এবং হওয়া উচিত আমি মনে করি এটা হওয়া উচিত এদিন হুগলি জেলের সামনে নজরুলের আবক্ষ মূর্তিকে ঘিরে ওই পোস্টার সাটানো হয় যেখানে গানের সুর বিকৃত করা নিয়ে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে একটি সংগঠন পোস্টার মারলেও শহরের অন্যান্য সংস্কৃতি প্রেমী মানুষরাও সমাজ মাধ্যম সহ বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছেন প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের ছাত্র বছর আটাত্তরের সুজিত কুমার চন্দ্র বলেন কপিরাইট না থাকায় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে যা খুশি হচ্ছে নজরুল গীতি নিয়েও সেটাই হল বিশ্ববন্দিত মানুষদের সৃষ্টির বিকৃতি ঘটানো উচিত নয় বিষয়টিতে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত মানে শুনে তো খুব আশ্চর্য হয়েছে আর এইভাবে যে হতে পারে বা কোন একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এইভাবে মানে বিশেষ করে নজরুল ইসলাম আর এখন বলে নয় ইংরেজ আমলেও তারা পর্যন্ত এই গান শুনে থেকে উঠেছে এবং অনেক বিপ্লবী সেই গানের সুর এইভাবে বিকৃত করে কি করে যে করেন সেটা আমরা ভাবতেই পারি বলার তো কিছু নেই এখন যার যার নিজের ব্যাপার অনেকে এইটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন এইগুলো এক্সপেরিমেন্ট করার মতো এক্সপেরিমেন্ট করা যায় না উনিশশো বাইশ সালে নিজের ধূমকেতু পত্রিকায় রাজনৈতিক কবিতা আনন্দময়ীর আগমনে প্রকাশিত হয় যার জেরে ব্রিটিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে হুগলি জেলে বন্দী ছিলেন নজরুল ঠিক তার আগের বছর চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তখন দেশবন্ধু স্ত্রীর অনুরোধে এই কারারই লৌহ কপাট ভেঙে ফেল করে লোপাট 
রচনা করেছিলেন নজরুল পরে সেই গানে সুরও দিয়েছিলেন তিনি নিজেই গিরিশ চক্রবর্তীর গলায় সেই গান প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল অমিত কর্মকারের রিপোর্ট হুগলি আজকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুকুর ভরাট রুখতে সরে জমিনে তদন্তে বিধায়ক অসিত মজুমদার বন্ধ করলেন পুকুর ভরাটের কাজ খামবন্দি রেজিস্টার চিঠি পেয়ে পুকুর ভরাট আটকালেন চুচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার শনিবার সকালে চুচুড়া মগরা ব্লকের কোদালিয়া দুই পঞ্চায়েতের বেনাভারুই এলাকায় একটি আম বাগানের মধ্যে থাকা সেই পুকুর ভরাট আটকান বিধায়ক সকাল দশটা নাগাদ সেখানে নিজেই পৌঁছে যান অসিত মজুমদার সঙ্গে ছিল ব্যান্ডেল ফাড়ির পুলিশ গোটা এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি উল্লেখ্য সেখানে চার বিঘায় একটি জমি প্লটিং করে বিক্রি করার কাজ চলছে আর তা করতে গিয়েই ওই পুকুরটি ভরাট করার অভিযোগ উঠেছে যদিও জমি মালিকের দাবি পুকুরটি তিনি ভরাট করছিলেন না পুকুরটির পার দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে গিয়েছিল খাতায় কলমে যতটুকু পুকুর রয়েছে ততটুকু রেখে বাকি অংশ তিনি ভরাট করছিলেন যদিও প্রশাসনিক নিয়ম বলছে পুকুর পার বাধাতে গেলেও প্রশাসনের অনুমতি লাগে সেই অনুমতি না থাকায় বিধায়ক আপাতত কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন বাড়িতে একটা রেজিস্ট্রি পোস্টে চিঠি যায় তাতে অবৈধ পুকুর পুকুর বোঝানোর জন্য একটা চিঠি পাই আমি এটা উদালিয়া দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের জেল নাম্বার ষোলো শিমলা মৌজায় এলার এক নম্বর দাগের পুকুর এটা এখনো আমার কাছে যা তথ্য প্রমাণ আছে যে কমপ্লেনের সাথে একটা পর্চা দিয়েছে তাতে পুরনো মালিকদের নাম আছে কিন্তু পুরনো মালিক আমি একজন দুজনের সাথে কথা বলেছি ওভার টেলিফোন তারা আমাকে বলেছে জমি বিক্রি করে দিয়েছি এখন কে কিনেছে কে বিক্রি করেছে আমার দেখার ব্যাপার নয় আমার দেখার ব্যাপার এখানে একটা ডোবা আছে পর্চাতে পরিষ্কার লেখা আছে বারো শতকের ডোবা এই ডোবা ভরাট করতে গেলে বা পার বাঁচতে গেলে বিডিও এসডিওর পারমিশন দরকার বিডিওরও পারমিশন নেই এসডিওরও পারমিশন নেই যারা এই কাজ করছে আমি তাদের এই কাজ বন্ধ রাখতে বলেছি যতক্ষণ না পারমিশন পাবে ততক্ষণ এই কাজে হাত দেয়া যাবে না ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে দুই গরু ব্যবসায়ীকে চুরিকাঘাত করে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই করে চম্পট দিল এক দুষ্কৃতির দল ঘটনাটি আরামবাগ থানার ঘোঘাট মামুদপুর অঞ্চলের আহত ওই দুই ব্যবসায়ী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই ব্যক্তিকে রড দিয়ে আঘাত করে ও ছুরি মেরে পালালো দুষ্কৃতিরা আহত দুই গরু ব্যবসায়ী আহত ব্যক্তিদের নাম আজগার আলী ও শেখ মফিজুল রহমান দুই আহতদের গুরুতর অবস্থায় প্রথমে আরামবাগ মহকুমা মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয় একজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে পিজিতে স্থানান্তরিত করা হয় বাকি একজনকে ভর্তি করানো হয় আরামবাগ মেডিকেল কলেজে ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাট থানার মামুদপুর এলাকায় জানা গিয়েছে গতকাল রাতে দুই গরু ব্যবসায়ী বেশ কিছু গরু নিয়ে সাথে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে ঘোরাদহ হাতে গরু কেনা ব্যাচা করতে যাচ্ছিলেন ওই সময় মামুদপুর এলাকায় সাতজনের একটি দুষ্কৃতি দল তাদেরকে ঘিরে রোড দিয়ে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে থাকে সাথে গরু কেনার জন্য নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে সম্পদ দেয় ওই দুষ্কৃতিরা শনিবার ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান দুই ব্যক্তি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এরপরেই খবর দেওয়া হয় গোঘাট থানার পুলিশকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে আরামবাগ মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসে সেখানে একজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে পিজিতে স্থানান্তরিত করা হয় বাকি একজনের আরামবাগ মেডিকেল কলেজেই চিকিৎসা চলছে এই ঘটনায় গোঘাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন আহত দুই ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা ঠিক বেল্টের আগে টার্নিংটাই আমার দিকে জনাচার ফাটে গেলে মুখে কাজে দিয়ে ল্যাপটপের আগে টাই মানে এমন আমার কাকে প্রথম মার মেরেছে ও একটু গাড়িটা মানে একটু ফাঁকা যায় একটু গাড়িটা ডিপারে দিয়ে 
আগে দিয়ে আলোটা ফেলা যায় আমি মুখটা মারোটা বাঁধাচ্ছি চোখগুলো বেরিয়ে আছে আমি সামনে দিয়ে তাকাই আমি ওর ওর দুইটা মাথার মানে পিঠে হেলান এটা মুখটা গুজে আছি ঠান্ডা করছে বলে আর ও চালিয়ে যাচ্ছে প্রথম ছড়াস করে ওকে মারার পরে মোটর সাইকেলে ছড়াস করে করে দিই ওর ফসায় ওর বুক ছাদের উপর দিয়ে তখন দেখছি যখনই হচ্ছে তখন ওর বিলাট 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 হচ্ছে মাথা দিয়ে আরে অসুবিধা হলো মেরেছে কারাক মানে চিপ দিয়ে মেরেছিল আপনাদের মেরেছিল প্রথম কাকে মেরেছিল এরকম ছোট ডাং দিয়ে তারপর আমাকে মেরেছিল এরকম ইয়ে দিয়ে সেলাই রেই দিয়ে আর একটা ডাং দিয়ে আপনারা ঠিক করতে যাচ্ছিলেন আমরা হাট যাচ্ছিল গরু কিনতে চিন্তায় হয়েছে আপনাদের চিন্তায় সব হয়ে গেছে কত কি কি গেছে কি কি গাছ বলছে টাকা তিন লাখ টাকা গেছে আর মোবাইল টোবাইল গুলো পড়ে গেল আমার মোবাইলটা পেয়েছি কাকাটা পেয়েছিল পাঁচ টাকা নিবন্ধন মনে কাকা এখন কোথায় কাকা পিজিগি চল্লিশ লোক আছে আরামবাগ নিয়েছিল খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা পিজিগি চলে গেছে এখন চিহ্নিত কোন করা গেছে না চিহ্নিত আমি পাই থানায় অভিযোগ করলেন থানায় অভিযোগ গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর থাকছে সিঙ্গুরের সুপ্রাচীন ডাকাতকালী আজও সময়ময় ফিরে আসবো বিরতির পর আরো অনেক খবর নিয়ে হুগলি আজকের সঙ্গে থাকুন Enjoy a weekend at Vedam, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Vedam welcomes you to create your best memories. When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches Potshati. Potshati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge, Imambara, Bhukshishwari Mundi, Sharad Chandra's birthplace, Vandimataram Bhavan, French colony of Chandanagar, all are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns. Make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shat, your ultimate destination for weekend leisure. Marriage, conference, shooting and get together all are in one roof. Yes, think about Pot Shati. Ugly. Fasten your seat belts as you take a tour around your marine wonderland. Spend a day at Aqua Marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family and couples and offers magic to suit your body, mind and soul. Aqua Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold. নার্সিং হোমের সমস্ত সুবিধা পেয়ে যান আপনার বাড়িতেই বেসিক হোম নার্সিং সেমি আইসিউ হোম নার্সিং আইসিউ হোম নার্সিং চব্বিশ ঘন্টা ডাক্তার প্রশিক্ষিত নার্স প্যাথোলজি সার্ভিস সম্পূর্ণ আইসিউ সেট আপ কেয়ার কানেক্ট নিয়ে এসেছে দুয়ারে নার্সিং হোম সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা আপনার সাধ্যের মধ্যেই বিষয়টি জানতে আজই কল করুন চুচুড়ার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউ ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা 
ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ওয়ান ফাইভ নাইন ডবল সেভেন থ্রি দ্য ডিউক স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুরা হুগলি হুগলি চকবাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেডে হোম লোন মাত্র সাত দশমিক সাত শূন্য শতাংশ থেকে শুরু ব্যবসার লোন নয় দশমিক দুই শূন্য শতাংশ থেকে শুরু গোল্ড লোন সাত দশমিক ছয় শতাংশ থেকে শুরু প্রসেসিং চার্জ এক দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বিশেষ দ্রষ্টব্য টেকওভার লোনে কোনো প্রসেসিং চার্জ নেই অন্যান্য ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা হুগলির চকবাজারে অবস্থিত দে হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এবার থেকে এটিএম পরিষেবা নিয়ে হাজির দেশের যে কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ড এই এটিএম এ গ্রহণযোগ্য আমাদের প্রধান শাখা হুগলি চকবাজারে ফোন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি টু সিক্স এইট জিরো টু থ্রি নাইন নাইন টু সিক্স এইট জিরো সেভেন টু জিরো এইট এবং টু সিক্স এইট জিরো সিক্স জিরো ফোর সিক্স পুজোর কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি জোর শেরওয়ানি কুর্তি শার্ট গেঞ্জি জাঙিয়া মোজা রুমাল লুঙ্গি গামছা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণ দশ হাজার টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর পাঁচ হাজার টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আর এক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার টু আন্তর্জাতিক মানের কিউর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টারে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে হাইড্রোথেরাপি অ্যাকোয়াথেরাপি নিউরোথেরাপি পাশাপাশি রয়েছে স্পোর্টস থেরাপির ব্যবস্থা ভারত সরকার স্বীকৃত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটি ভালো পরিষেবা পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন কিউর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার তোলা ফটক দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ নাইন এবং নাইন প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের সুপ্রাচীন সিঙ্গুরের ডাকাতকালি মন্দির ঘিরে রয়েছে নানান গল্প প্রাচীন রীতি মেনে আজও চলে পূজা অর্চনা দেখুন এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে সিঙ্গুরের ডাকাত কালী মন্দির ঘিরে রয়েছে নানান ইতিহাস বৈদ্যবাটির তারকেশ্বর রোডের পাশে পুরুষোত্তমপুর এলাকায় এই ডাকাত কালী মন্দির হাওড়া তারকেশ্বর শাখার সিঙ্গুর রেল স্টেশনে নেমে হেঁটে অথবা টোটোয় চেপে মন্দিরে আসা যায় প্রতিদিন নিত্য পুজো হয় এই মন্দিরে ডাকাতকারী মন্দির উন্নয়ন কমিটির মদন মোহন করে জানান অসুস্থ ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখতে মা সারদা কামার পুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে রঘু ডাকাত ও গগন ডাকাত মায়ের পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন ডাকাতির উদ্দেশ্যে আটক করা হয়েছিল মাকে সেই সময় রক্তচক্ষু মা কালীর মুখ দেখতে পান সারদা মায়ের মধ্যে ডাকাতরা ভুল বুঝতে পেরে মা সারদার কাছে ক্ষমাও চায় এই ডাকাত দল সন্ধ্যা নামায় সেই রাতে ডাকাতদের রাস্তা নেয় মা সারদাকে থাকার ব্যবস্থা করে দেন ডাকাতরাই মা সারদাকে রাতে খেতে দেওয়া হয় চাল করাই ভাজা সেই রেওয়াজ মেনেই আজও কালী পুজোর দিনে মায়ের নৈবেদ্যে চাল করাই ভাজা দেওয়া হয় পরে বর্ধমানের রাজার দান করা জমিতে তৈরি হয় এই ডাকাত কালীর মন্দির কালী পুজোর তিন প্রহরে চারবার পুজো ও ছাক বলি হয় কালী পুজোর দিন গঙ্গা থেকে গ্রামের তপশিলীভুক্ত পরিবারের আনা জল দিয়ে মায়ের ঘটের জল পাল্টানো হয় বছরে একদিন ঘটের জল পাল্টানো হয় মন্দিরের দরজা বন্ধ করে সে সময় মন্দিরের ভেতর পুরোহিত ছাড়া আর কেউই উপস্থিত থাকেন না কালী পুজোর পরের দিন খন্ডানের পুজোর পর মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায় পুরুষোত্তমপুর গ্রামে এই ডাকাত কালী মন্দির থাকার কারণে আশেপাশের জামিন বেরিয়া পুরুষোত্তমপুর ও মল্লিকপুর গ্রামে কোন বাড়িতে কালী পুজো হয় না হ্যাঁ ঐতিহ্য মন্ডিত বাংলার ইতিহাস ডাকাত কালী মন্দির সারা বাংলায় যেমন বিখ্যাত সারা ভারতবর্ষের কেউ বিখ্যাত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী প্রতি বছর ডাকাতকালী মন্দিরে আসেন অসুস্থ রামকৃষ্ণদেবকে দেখার জন্য মা সরদা কামার পুকুর থেকে পায়ে হেঁটে এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এই সরস্বতী নদীর অববাহিকায় যে বনাঞ্চল সেই বনাঞ্চলে তখন ডাকাতরা বাস করছেন তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত ডাকাত ছিল আমরা সকলেই জানেন ইতিহাস পড়েছেন রঘুর ডাকাত গগন সর্দার মা সারদার পথ আটকে দাঁড়ান এবং মা সারদাকে একদিন তারা এই বনাঞ্চলের মধ্যে যে পাথরের মূর্তি প্রথম পুজো হতো সেখানে আটকে রেখেছিলেন তখন সেই সময়তে মা সারদার পিছনে মা ডাকাতকালী দেখা যান এবং রঘু ডাকার গগন সদরা তাদের ভুল বুঝতে পারে সে পথ ছেড়ে তারা সরে যান এবং মায়ের যে রক্তচক্ষু ছিল এটাকে ডাকাতরা ভয় খায় এবং সেই পথ ছেড়ে দিয়ে তারা অসুস্থ রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে যে মা সারদা যাচ্ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে এই ডাকাত দলের সর্দাররাই তাদেরকে হাত ধরে পরবর্তী সময়তে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিয়ে আসে এবং মা সারদা সেদিন রাত্রে খিদে পেয়েছিল তিনি বলেছিলেন তোমরা তো আমাকে এখানে আটক করে রাখলে ধরে রাখলে আমার খিদে পেয়েছে আমাকে কিছু খেতে দাও তখন ডাকাত দলের সর্দাররা কারণ এবং চালকলাই ভাজা সেই রাত্রে দিয়ে 
माँ के दिए मायर एखान मध्य पुजो रीति नीति आज जो पुजो जेदिन बात्सरिक पुजो से ही पुजो दिन प्रथम ही प्रसाद हिसाब से चालकल भाजा और कारण भवार एखे प्रचलित आ ब्यूरो रिपोर्ट हुगली आज के गोपन सूत्रे खबर पे बैंडल आमबागान डाकतर उद्देश्य आसा चार सशस्त्र डाकत के ग्रेफ्तार कर लुलिस चंदनगर पुलिस कमिशनारेट और चौचुड़ा थानार अंतर्गत बैंडल फाड़े पुलिस गोपन सूत्रे खबर पे बैंडल संलग्न आमबागान डाकतर उद्देश्य आसा चार सशस्त्र डाकत के ग्रेप्तार कर भेतरा हल बचर छब्बीस विशाल नंदी बचर बस राकेश दास बचर पैंत बापी व्यापारी और बचर चल्लिस आकाश मल्लिक तरह दिखे उद्धार है भोजाली ए रथ এদের সকলের বাড়ি ব্যান্ডেল সংলগ্ন অঞ্চলে বলেই জানা গিয়েছে আজ তাদের চৌচুড়া আদালতে পেশ করা হয় ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন সিঙ্গুর থানার বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোডে রতনপুরের ঘটনা ঘটনাস্থলে সিঙ্গুর থানার পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ট্রাকে আগুন দাউদাউ করে চলছে ট্রাক সিঙ্গুর থানার বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোডে রতনপুর ব্রিজের ওপরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে সূত্রের খবর অনুযায়ী গাড়ির ব্যাটারির শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে এরপরেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা গাড়িতে অধিকাংশ অংশেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িটি খবর দেওয়া হয় দমকলে এরপরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় দমকল বাহিনী কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসলেও ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে ঘটনায় কোনো হতাহতেরও খবর নেই स्थानीय सूत्रे जाना गया है ट्रक टी रतनपुर आलू व्यवसायी मनोज माइटर गाड़ी छोड़ रिपोर्ट हुगलि आज के কলবা মহারাজের কালী পূজা উদ্বোধনে বেলুড় মঠের মহারাজ প্রতি বছরই এই পূজা থাকে বিশেষ আকর্ষণ কলবার মহারাজে একটি কালী পূজোর উদ্বোধন করলেন বেলুড় মঠের মহারাজ ও এক অভিনেত্রী শুক্রবার পোলবার মহানাদ অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে কালী পূজোর আয়োজন করা হয় এবারে তাদের পূজো বত্রিশতম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই পূজোরই উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার ও বেলুড় মঠের মহারাজ অধিসরা নন্দন স্বামী প্রদীপ প্রজ্বলন করে ও ফিতে কেটে এই পুজোর উদ্বোধন করেন তারা প্রতি বছরই মানুষের কাছে এই পুজোর আকর্ষণ থাকে অমগ পুজোর প্রতিদিনই থাকছে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের এটা বত্রিশতম বর্ষ আমাদের যে মণ্ডপ সজ্জাটি হয়েছে সেই মণ্ডপ সজ্জাটি হচ্ছে আপনার রাম যে জন্মভূমি রামের যে জন্মভূমি যেখানে মন্দির আছে তারই আদলে হয়েছে অনেকে কিছু বিভ্রান্তি চলছে আমাদের বর্তমানে যে রাম মন্দির রাম মন্দির বলে একটা বিভ্রান্তি চলছে তো সারা এলাকায় লোকই জানে যে মহানার অ্যাথলিক ক্লাবে রাম মন্দির হয়েছে অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে যে রাম মন্দির অযোধ্যায় তৈরি হচ্ছে সেই রাম মন্দিরের আদরে এই মন্দিরটি তৈরি হয়নি এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে অযোধ্যার যে রাম মন্দির যে জন্মস্থান তারই আদলে এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে আমাদের পুজো ওপেনিং করতে প্রত্যেক বছরই আমরা যে আমাদের মহানার অঞ্চলে যে পুজো হয় আমরা বিভিন্ন আকর্ষণ রাখি যেমন গত বছর আমরা প্লেয়ার দিয়ে ওপেনিং করিয়েছিলাম অ্যালবিডো ডিকোনা এবং মেহতা হোসেন ছিলেন অন্নব নন্দী ছিলেন তো এ বছরে আমরা যেমন ওপেনিং করিয়েছি বেলুর মঠের স্বামীজি ছিলেন স্বামীজি অধিষ্ঠানন্দন স্বামীজি ছিলেন এবং তার সঙ্গে আমাদের সেলিব্রিটি এবারে ছিলেন ইন্দ্রাণী হালদার মহাশয়া
দূরে সুপ্রাচীন ডাকাতকালী আজও সহমহিমায় এখনকার মতন খবর এইটুকুই নমস্কার